hizo Mungu anatuuliza mtanichengea nyumba gani e, sasa alimtuma mwanaye hapa duniani mwanaye alikuja katika umbo wa mbegu ile mbegu ilipandwa ndani ya bikira Maria Mariam na ikaota ikachenga mwili ni ekalu inyewe itavunjwa ili ajenge ekalu isiyokufa iliyo hai sasa uh, ali uh, ni njia gani alifata kwa uh, kujenga hekalu ya kwanza alizaliwa kisha kuzaliwa ya pili hiyo hekalu inapaswa kuvunjwa kwa nini inapaswa kuvunjwa kwa sababu hii hekalu ya mwili wa kufa ndimo ndani mko damu eh, ya ya wokovu damu ya kutokoa iko ndani ya huo mwili kumbe huo mwili unapaswa mwili unapaswa kupasuliwa ili damu itoke ndani ya huo mwili eh, saba, na kwa kupasuliwa inabidi Yesu apitie kwanza jangwani atachimba uh, kisima cha utakaso atakichimba mpaka kule chini jangwani ndio kwenye kuko mizizi ya zambi yetu tunaweza kuimba kwanza kisima cha huh? kijito kijito atunaimba
unatokea madini mbalimbali inakuja shetani anakuja kutafuta watu wenyewe hakuwaumba anapenda wao watu wake sio unaona wizi wenyewe unaanzia sasa uh, kumbe nyumba ya baba yetu kule mbinguni ni mti wa uzima wa milele na mto wa maji ya uzima wa milele inatokea kukiti cha enzi cha Mungu hiyo kiti cha enzi ki, ni ni, ni mkusanyo ukakusanya huyo mti unakusanya maji unakusanya roho ndio kiti cha enzi sasa Mungu ni roho amen Kristo ni mti na maji sasa huyo mti una mwili wa kutokufa mwili wa teofania wakati ule e bado Yesu hajazalika hapa alikuwa kule mbegu uh, ya mwili wa mtu mm. alikuwa tu ni mbegu ya mwili wa mtu Kristo alikuwa ni mwili wa teofania na uh, uzima wa milele Amen. sasa huyu e, uh, mbegu ya mwili wa Bwana wa ukombozi mbegu yake sasa ikashuka alituaidia hivyo kwamba atatuma hiyo mbegu mwanzo sura ya tatu mstari wa 15 anasema hiyo mbegu ndio itakanyaga kichwa kia nyoka Amen. na nyoka atamuumiza uh, mguu wake sasa aliposhuka akazaliwa na akawaambia mitume mimi niko mti niko mti na nyinyi muko madawa sasa tunapenda tuongee kuhusu kujengwa kwa uh, kwa kisima kule juu ni mto huyo mto ni mto wa uzima ni mto wa damu damu iko kule juu ndani ya huo mto ni mto wa damu ndugu branam anaongea hivyo kwenye kwenye kujichomoza kujichomoza kuchomoza ni kuchomoza ni kuchomoza ni kuchomoza kwa kuchomoza kwa jua kuchomoza kwa jua mia mbili na mbili hadi mia mbili na tano Nina, ni kuchomoza kwa jua mhm mm na mbili tasoma kama vile jua j u a linavyovuta huo mmea mdogo unaokunywa kutoka kwenye chemichemi ya Mungu unaendelea tu naona unaweza tu kunywa kutoka kwenye kitu kimoja hebu umwage mafuta juu ya mbegu hiyo na ndogo wakati mmoja utaiua hiyo ni kweli ukimwaga maji yaliyooza maji ya siku nyingi yasiyofaa kitu yameharibika yatadumaza kukua na naomba msikie kidogo uh, kwa nini wali maji wanalima mpaka wakati wa mvua wanalima wakati wa mvua kwa sababu uh, mbegu inakunywa maji yenye kutoka juu. Amen. Inakunywa maji inatoka juu kunako jua. Mm. Iko sawa ile maji inatumwa na jua. Mm. Wakati unapanda mbegu, mbegu inakunywa maji. Baada ya mvua, uh, jua ina, inajichomoza. Ina inachomoza. Inachomoza Uh, ile nuru ya jua iko na uh, mitambo yake hiyo mitambo inakuja inajipenya kwenye maji ilipitia hiyo mitambo nayo inafata mule uh, inafata kwenye maji ilipitia kwa jinsi yaanze sasa kukokota hiyo uh, 
mbegu yote ndio pale Yesu anasema hakuna mwenye atakuja kwangu bila baba yangu kumvuta eh, tunavutwa kwanza ni maji ya mvua inanyesha eh, inanywea inanyesha na jua inatuma mitambo yake hiyo mitambo inakuja inafuata njia kwenye kulipitia maji na hii maji ilifika inaruhanisha uh, mbegu inaruhanisha mbegu na inajipenya ndani ya mbegu jua nayo inafata mule mule ili ikamate sasa uh, chipukizi na kuanza kuikokota kuikokota itoke ndani ya mbegu ndio uh, sababu sisi watoto wa Mungu ikiwa kama tuko na mbegu ya uzima wa milele na mbegu ya uzima wa milele ni neno la ahadi yenyewe yeye alisema mwanzo uh, sura ya kwanza 26 tuumbe mtu kwa mfano wetu ndani ya yale maneno tuumbe mtu kwa mfano wetu ndani ya, ya ile neno Mungu anatia anaweka Uh, uhai wake anaweka uhai wake mbe, anaweka mbegu ya uzima wa milele ni uzima wake anatia mule ndani tu sababu uh, uh, Yeremia anasema uh, sura ya kwanza msafara 12 anasema mimi na mtiswahili siwezi na kufafanua uni unisome <laughs> eh uh, Yeremia 1:12 anasema moja sura ya kwanza kumi na mbili nasema sawa katika jina la Yesu Kristo amen ndipo Bwana akaniambia umeona vema kwa maana naliangalia ninaliangalia neno langu ili ninali ninaliangalia ninaliangalia neno langu ili nitimize nilitimize yeye mwenyewe anakaa ndani ya neno lake amen yes. na yeye mwenyewe anahesabia wakati wa kutimiza lile neno amen. wakati utakapotimia ya yeah. yeye mwenyewe ndani ya neno yeah. atatupatia kiu amen. cha kuomba mm. ili neno litie ndani mwetu ipate yes. kutimia amen no ndio sababu kama hauna kiu haiwezekane ile neno liote yeah. uh, uh, ndugu Branham anasema ndani ya the restoration uh, kuru, ku, kurudishwa kwa mti wa wa bibi harusi uh, mstari wa, wa tisini anasema Mungu wakati ananena sisi wakati tunanena Unanena lakini hamuna uhai ndani ya neno lako. Yeah. Unasema bwana mimi nitakuja kesho. Lakini hautii uhai wako yeah. ndani. Yeah. Mungu kama anasema ye mwenyewe anaingia ndani ya neno. Yeah. Na ndio sababu neno lake linapasha kutimia. Yeah. 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 Sasa ndio hiyo chipukizi. Mm. Chipuki, uh, mbegu ya mkombozi. Hiyo mm. mbegu ilikuwa ndani ya Elohim ilikuwa ni mawazo ya Mungu kisha akasema nitakucha nitamtumia mkombozi uh, mwenye atakuja ukanyaka kichwa cha nyoka mwanzo tatu tano inakuwa ni ahadi imeandiko inaandikwa na ndani ya ile andiko ye mwenyewe eko mule ndani anakaa na anasabia masiku mpaka pale katimia na natimiliza sasa uh, ndugu Branham anasema juu ya mwamba mwamba Yesu kule mbinguni alikuwa ni mti wa uzima wa milele na mtu wa uzima wa milele jangwani alikuwa ndio mwamba na jangwani ni agano la kale alikuwa bado hajavaa mwili wa mtu hangeweza kuwapatia damu hangeweza kuwapatia damu kwa sababu hajavaa mwili wa mtu ndio sababu wakati Elohim alienda kumtembelea Ibrahim 
alikula na watu walimuuliza ndugu Branham sasa kwa nini Ibrahim hakuokoka pale pale ananyakuliwa anaendelelea ndugu Branham anasema haingewezekana kwa sababu uh, ule mwili wenyewe Elohim alina nao aliuumba haukuzaliwa uh, ni mwili wa kutokufa sasa na huo mwili hawezi kumuokoa sasa huwa anakuja tu anampatia ahadi kwamba utazaa mtoto eh, na ule mtoto ndio ndani yake mtakuwa mbegu ya kuzaa huyu eh, mkombozi ilibidi kusubiri avikwe mwili wa damu eh, sasa eh, ndio sababu eh, agano la kale alikuwa kule mbinguni alikuwa eh, eh, mti alikuwa mti alikuwa mto eh, eh, jangwani alikuwa mwamba alikuwa mwamba mwamba ulikuwa natembea nyuma yao na mbele alikuwa ni nguzo ya moto alikuwa ni eh, ngazi ya yakobo ngazi ya yakobo mbele na mwamba nyuma ni hivyo walikuwa wanatembea eh, kwa sababu wakati wanatembea eh, nguzo Uh, ngazi ya Yakobo inawaongoza mpite mpite huku na wakati wanachoka wana, wana, wanasikia kiu cha maji jiwe uh, mwamba uko pale kuwapatia maji mwamba uko pale kuwapatia mana mwamba uko pale kuwapatia asali uko nyuma na unawasindikiza ndio sababu agano la kale mwamba mwamba sasa Mungu anasema juu ya huyu mwamba na mwamba wa agano la kale ilikuwa ni jiwe mwamba wa kule mbinguni ilikuwa ni muti na mwamba wa kule Golgotha ni mtu ndio sababu uh, tusome tusome uh, vitambulisho vitano dhahiri vya kanisa amen mm. vitambulisho vitano dhahiri vya kanisa amen. mwaka 60 mwisho kata eh okay sasa mimi nambili amen sasa ah uh, yeye aliahidi juu ya kanisa lijalo mm. ufalme mgiara aliahidi amen sasa fungueni moja kwa moja katika matendo moja mstari wa nane mm mstari wa 18 eh? sasa kumbukeni yeye alinena pia katika matayo 16 mstari wa 18 ah. juu ya juu ya mwamba huu yeye atalijenga kanisa lake na malango ya kuzimu hayapaswi kulishinda Amen. juu ya mwamba huu atalijenga kanisa lake na ndani ya ufa ufa na, na ndani ya na, ma, na malango ya kuzimu hapana nasema hivi amen juu ya, ya mwamba huu atalijenga kanisa lake amen na huo mwamba ulipasuka Golgotha amen na sisi tunasema ndani ya mwamba huu mm. tutajengwa sisi amen. sisi vyumba vya ile nyumba tutajengwa ndani ya mwamba yes Uh, tukamate uh, kuweka wakfu kuweka wakfu 35 amen kuweka wakfu 35 35 mm-hmm. lakini Daudi wewe ni mtu wa vita mm. wewe ni mtu aliyemwaga damu siwezi kukuruhusu kufanya hili lakini Nitakuahidi ya kwamba kupitia kwenye tunda la viuno vyako nitamwinua mwana wako mizizi 
ya inamuunganisha Daudi na Zimu ni mingi sana. Haiwezi kukatwa agano la kale katika agano la kale kwa sababu mwamba bado hujatoa damu. Kumbe Mungu anasema wewe haiwezekani mjenge endelea. Nitamuinua mwana wako. Nitainua mwana wako. Naye atalijenga hekalu. Hapa napenda nisome pale anasema kupitia uh, kupi, kupitia kwenye tunda la viuno vyako nitamuinua mwana wako. Aya ndikuje. Kupitia kwenye tunda la viuno vyako ni mbegu Uh, ni kupitia hiyo mbegu itapandwa ndani ya ya mama mama yake ya mama yake ya Solomon kwa kumzaa uh, uh, Solomon uh, ni mbegu itapandwa inasema like, sawa na vile Yesu atakuja na umbo wa mbegu itapandwa ndani ya Maria na hiyo mbegu ndio itajenga nyumba tanyenga ekaru amen namna moja nisome hapa lakini nitakuahidi nita ya kwamba kupitia kwenye tunda la viuno vyako nitamuinua nita mwana wako naye atalijenga hekalu sasa uh, tunaweza kujiuliza ni kweli jiwe linaweza kuwa na mbegu namna gani jiwe likatokea kumbegu eh mbegu haiwezi kuzaa jiwe haiwezi kujenga jiwe hapana ni kwa sababu hamja angalia vitu na matua, kwa makini ha? tusome kwanza uh, uh, ayubu ayubu uh, sura ya kumi mstari wa nane hadi wa kumi na moja jiwe linajengwa kupitia mbegu ya baba yangu ndani yangu mwana jiwe soma Ayubu sura ya kumi kwanza mstari wa 8. Ah. Mikono yako imeniumba na kunifinyanga. Mm-hmm. Nawe utageuka na kuniangamiza. Mm-hmm. Kumbuka na kusi ulivyo nifinyanga kama vile udongo. Tunaanza kama vile udongo. Yeah. Nawe je, utanirudisha uvumbini tena? Uh-huh. Unataka yeah. vile vumbi. Amen. Je, yeah. wewe hukuni Nimina kama maziwa na mtoto wakati anaanza uh, kujengwa uh, kwanza ni maji amen baada ya hapo inakuwa sawa maziwa mina tuendelee na kunigandisha mfano wa jibini ataganda anakuwa sawa vile nini jibini jibini kisha kuganda anaendelea umenivika ngozi na nyama inakuwa ngozi na kwa nyama endelea na kuniunga pamoja na mifupa na mishipa mifupa ni nini mifupa ni mawe Amen. mifupa Amen. ni mawe uti wa mgongo ni jiwe angalia meno ya simba ni jiwe yeah. angalia pembe ya ya tembo ni jiwe yeah. mawe ni meno ya simba ni jiwe lililo hai mm. eh, sio kama jiwe la la mlima ni jiwe lililo hai na vile vile kuna mbegu ya Mungu yenyewe inazaa jiwe lililo hai Amen. kwa kujenga nyumba ya Mungu haleluya tuendelee kwa Ibrania mlango wa saba sura ya Mia, mia uh, mbili wa Ibrania mlango wa saba sura ya pili amina ya nishna mm. sikilizeni kwa makini sasa mm. tunapofunga na pale kalivari Mungu alishuka na kuchukua mwili wa mwanawe mwenyewe mwili umesha jengwa yeye alisema mwili huyu wa kufa utavunjwa na hata wakati uh, walimchoa mkuki ni baba yake ndio mwenyewe aliamuru hivyo huko ile wanaita 
mapenzi ya kuamua mapenzi ya kuruhusiwa mapenzi ya kuruhusiwa ye mwenye akashuka pale uh, uh, kumsalaba rudia tena razia msikilizeni kwa makini Mungu alishuka na kuchukua mwili wa mwanawe mwenyewe ambamo alikuwa ameishi naye akaupasua pale kalifa ye mwenyewe Sawa wewe alimwambia alimwambia uh, Judas anasema rafiki fanya kazi yako <laughs> ni lazima mwili ufe <laughs> kama ufe na kupasuka wan, watoto wangu hawatapata damu <laughs> fanya kazi yako <laughs> endelea <laughs> akaupasua akaupasua pale kalifani kutokwa kwake na damu akajeruhiwa akatogolewa na mkuki ulimchoma pale na kumlarua vipande nayo na damu yake ikabubujika anapenda kufanya nini anapenda kujenga kisima babo damu ikaliko ndani ya mishipa ni lazima damu itoke ivuje ifanye kisima kwa sababu kule mbinguni ni mto wa uzima na hapa itakuwa ni mto wa damu yes. e, kuishi kufa kuzikwa kufufuka kuja 59 kuishi kufa kuzikwa kufufuka kuja 59 anampasua mwanae maji eh, damu inavuja na mwanae kafa na akazikwa kaburini eko nafanya nini anapenda kuchimba muvilindi vya shetani kisima kishuke kule kwa sababu kule muvilindi vya shetani muko ndani Uh, watoto wa Mungu agano la kale wote wako kule anapaswa kuchimba hata mtu akataka kujenga swimming pool ni lazima achimbe na yeye na yeye na chimba endelea 41 kuishi kufa kuzikwa kufufuka kuja 41 ndio dhambi zetu hazijasamehewa tu bali zimezikwa katika bahari ya usahaulifu amen isikumbukwe tena imezikwa zimezikwa zimezikwa katika bahari ya usahaulifu amen namna gani Mungu anaweza kusahau Mungu anaweza kusahau namna gani kama Mungu anasema anasahau na isi, na kama hasahau anasema uongo Mungu hawezi kusema uongo amen anasahau namna gani angalia mlimaji mwenyewe analima vimboga mboga wakati analima mboga mboga anachukua mavi ya nguruwe iko na harufu mbaya hiyo mavi anaitia ndani ya garden bustani ya bustani na uh, anaweka mbegu ya mboga mboga hiyo mbegu ina, inaanza kula mavi ya nguruwe inakula mavi ya nguruwe inakula mavi ya nguruwe inarefuka inakuwa nzuri na tipuka na wanaenda sokoni wanaenda hata kwa mkuu mkuu wa jimbo kwenda kumuhusisha na yeye hawezi kukumbuka kama kuna mazi kuna musaulisha na anachukua na furai sawa sawa 
Mchungaji mchungaji tu. Yungi yungi. Yungi yungi. Bahari na usaulifu ni yungi yungi. Yungi yungi ni Yesu Kristo. Amen. Sasa namna gani mavi ya nguruwe inatupatia tunda damu linatupatia uh, linatupatia flowers maua ile maua nzuri kuna rusa harufu nzuri inatoka kwa harufu ya mavi yeah. inafanyika namna gani profeta anafasiria huyu Uh, brother uh, pasta yungi yungi mm. pasta yungi yungi ni kiwanda yeah. pasta yungi yungi ni bahari ya kusaulika mm. pasta yungi yungi ni kisima cha utakaso mavi ya nguruwe inatakaswa mm. haitaka ina ina transform eh? yeah. inabadilishwa yeah namna gani pasta yungi yungi ana rangi ya kimajani mm. sawa na uh, miti yote ilikuwa na rangi ya kimajani hiyo mm. rangi ya kimajani ndio uh, ndio imani mm. ndio imani mbegu ya imani mm. ah, sasa hiyo mbegu ya imani ni ni kiwanda mm. kinyewe kinachukua mavi mm. ya nguruwe kuchanga na maji inakuwa tena chafu zaidi mm. na anachukua hewa mnamo carbon mnamo oxygen na anachukua maji mnamo hydrogen anachukua nuru mitambo ya jua anachanga pamoja amina amina na mashini yake inafanya kazi na yeah. inaunganisha yeah. Yeah. inaunganisha yeah. inajenga mwili wa wa ua yeah. inajenga mwili wa ndizi yeah. inajenga mwili wa hembe yeah. inatoka kwa uchafu yeah. kwa jinsi Mungu anasahau ni kweli anasahau amina yeah. amen yeah. alifu kwenyewe sisi tunapashwa tuingie yes. huyu pasta yungi yungi mm. anatualika mm. tuzame kisi macha uta kaso niza kuoswa umo na sifu Sasa Yesu eko na chimba kwa sababu anapenda kujenga kisima Amen. cha utakaso. Yeah. Anapaswa kuchimba kuchimba kufika mpaka ku kichwa cha mizizi ya shetani. Bwana ana, anaongea anasema uh, the atonement the atonement the atonement usome uh, para sabini na ine Hello. Para sabi na ine. Pasta. Um, uh, Teresa. Hmm. Amsina saba. E, na mambia shike. Para. Para. Para sabi na na ine. Amina. Jesus said. Yes, we are saying. You destroy this body. We are going to remove it. Are going to remove it. Amen. And I will raise it up in three days. Amen. He knows that that sweat could not fail. Amen. 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 Kume wanashindwa. Eh, kwa sababu kuvunja mwili wa Yesu ni kuvujisha damu. Yes. Amen. Amen. Here he goes. Hapa anaenda. Wakati anakufa. Amen. Anaenda anaweza kuchimba sasa. 
anaenda wapi chini where did he live when he left je aliishi wapi wakati alipoondoka the bible said biblia inatuambia he he ascended alipanda anachimba juu anachimba chini amen ni nini kinachochimba Mungu alisema anatupenda sana akatuma mwanae upendo unakuwa mtu ni yeye upendo mwenye alitumwa ni huyu upendo wewe utachimba juu utachimba chini na utachimba umurefu utachimba muupana na hiyo eh, Paulo anasema upendo wa Mungu. Hakuna wimbo unaimbo hivi. Upendo. Wengine wanasema upendo na upana na urefu na twende twende. Upendo wa Mungu ni mkuu. Umepita vitu vyote. Inasema adui afe. Ile ilikuwa 
kuona neno la kale kwa sababu hakukua damu ya Yesu haleluya na hapa sasa tutamwombe ikiwa kama ikiwa kama mume wako ni adui eh anafanya vitu vibaya vibaya umupende sisi hatuna na haki hatuna na haki ya Mkristo ni vile wasema haki ya binadamu sisi hatuna haki ya binadamu amen amen sisi tuko na wajibu Eh? Obligation. Wajibu. Sisi tuko na wajibu wa Kristo. Amen. Yesu alipokufa kumsalaba. Hakuangalia uh, haki ya binadamu. Amen. Hakuangalia haki ya binadamu. Yes. Aliangalia tu wajibu wake. Haleluya. Alikuja tu akufa. Amen. Haleluya. Sisi hatuna na haki. Yes. Yes sio yetu ya mashetani sio uh, sisi tuko na wajibu wa Kristo yes. yes. amen amen yes amen 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 endele he ascended ali 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 banda ali banda ile na chimba kule tu amen ewe na chimba njia yetu tutapitia amen amen he went and preached to the souls that were in prison akashuka tena akaenda na kuhubiri katika nafsi zilizo kwa kifungoni eh and he repented not in the long suffering of the days of no hakugadia that repented that repented not zile ambazo azikutubu wakati wa long suffering of the days of no kuhumilia kwa Mungu katika siku za nuru amen his soul his spirit nafsi yake roho yake his theophany of his own being theophany yake ya utu wake went down dikaenda chini let's follow him hebu tumfuatilie would you like tonight tumfuatilie tutapenda usiku leo to follow him a few minutes kumfuatilia kwa dakika chache let's see where he went tuona alikokwenda just below the regions of mortal beings chini tu kwenye maeneo ya viumbe vilivyo hai lays the ring of demon power kuna kaa kile kiwango cha nguvu za mapepo mm. anafika hapa kwenye kuwa uh, uh, zimu yeah. ngambo moja watoto wa Kaini mm. na ngambo ya huku watoto wa Ibrahim anafika hapa kisha anashuka tena mm. eko na chimba kisima amen Eko na kata mizizi. Yeah. Inyekuwa pale penye anapenda kucheka kisima na mizizi anaondoa. Yes. Yeah. Anafika hapa fasi ya mapepo. Yeah. Anachimba tena. Mm. Pende? Amen. Below that, this this chini ya kiwango hicho. Just above that, juu ya hiyo tu, lays the souls of the unjust. Zinakaa nafsi za watu wasio haki. Ni huko. Ngambo hiyo. Amen kiwango cha tano mm-hmm. below it chini yake lays the very domain of satan kuna kaa haswa ile enzi au yeye mwenyewe shetani hey na 